नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मी श्री देवराव दादा कंबले मजे शाचे नाव सत लिंगनाथ स्वामी मध्यमिक विद्यालय बोंगवली तालुका भोर जिला पुने ऑनलाइन ओबीए स्टूडियो मधे मी अपना सर्व स्वागत करतो अपन इत्ता नवी विज्ञान भाग दोन प्रकरण सातवे हे प्रकरण विज्ञान भाग दोन मधे प्रथम सत्र परीक्षेला आहे मी अपना सर्व स्वागत करून या ठिकाणी सर्वान शुभ संध्या आणि थोड़स गीता ने सुरुआत करते कि जेनेकर अपने दिवसभरा थकवा या छोटेशा गीता मधुन जाए डोले उगड़न बघा गड़ो झापड़ लू नका डोले उगड़न बघा गड़ो झापड़ लू नका जे दिसते ते अशेच का हे उलगड़ाला शिका डोले उगड़न बघा गड़ो झापड़ लू नका डोले उगड़न बघा गड़ो झापड़ लू नका म्हणजे अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्र आपणाला या ठिकाणी हा विज्ञान भाग दोन च परिसंस्थेतील ऊर्जा प्रवाह हे प्रकरण शिकत असताना आपणाला या प्रकरणामध्ये चार विभागाचा अभ्यास करायचा आहे त्याच्यामध्ये अन्न साखळी ऊर्जा मनोरा जैवभू रासायनिक चक्र आणि कार्बन चक्र ऑक्सिजन चक्र व नायट्रोजन चक्र या चक्रांचा अभ्यास करायचा आहे अतिशय सुंदर असं हे प्रकरण विद्यार्थी मित्र हो जैविकतेने नटलेल्या आणि परिसंस्थेशी निगडीत असलेल्या या प्रकरणाला मी सुरुवात करत आहे ध्यानपूर्वक हे प्रकरण आपण अभ्यासा मी देवराव कांबळे पुन्हा एकदा आपलं स्वागत करतो आणि एक पुण्यामधील नामांकित असं एक व्यक्तिमत्व कि जेनेकर संपूर्ण पुणे जिल्ला राज्य मधे का शिक्षक माला तज्ञ मार्गदर्शक मन ओखता पद्धति ने अपने पूरे ये प्रकरण मी सादर करतो परिसंस्था मजे का अपन इतना आठवीपर्यत अभ्यास लेबर परिसंस्थे विविध प्रकार ही अपन अभ्यास लेठीमाग वन पता अपने गोष्टी या ठिकाणी अतिशय महत्वाचे आहेत परिसंस्थेतील जैविक व अजैविक घटकातील आंतरक्रिया कशा पद्धतीने घडतात याबद्दलचंही आपण पाठीमागच्या प्रकरणामध्ये अभ्यासलेला आहे म्हणून या प्रकरणामध्ये आपणाला परिसंस्थेतील ऊर्जा प्रवाह देन आर द एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टीम या इकोसिस्टीम का अभ्यास करता पोषण पद्धतिनुसार अपन सजीवान वर्गीकरण पाठिमाग् वर्ग मधे शिकले आनुसार स्वयंपोषी और परपोषी अशा ही घटक अभ्यास अपन के स्वयंपोषी मे का उत्पादक आता स्वतः अन्न तैयार करता अपन स्वयंपोषी मन तो आणि परपोषी म्हणजे भक्षक जे अन्न तयार केले त्याच्यावरती काही घटक अवलंबून असतात त्यांना भक्षक असे म्हणतात म्हणून मृत्योपजीवी आणि विघटक असे सजीवांचे ही प्रकार आहेत सभोतालच्या परिसंस्थेतील विविध भक्षक स्तर खाली दिलेले आहेत त्या भक्षक स्तरांचा हे आपल्याला अभ्यास या ठिकाणी महत्वाचा आहे म्हणून हे भक्षक स्तर कशा पद्धतीचे आहेत ते आपण या ठिकाणी बघूया परिसंस्था आणि त्यामधील हे भक्षक स्तर आपल्यामध्ये पुस्तकामध्येही तुम्हाला दिलेले आहेत 
पोषण पद्धतिनुसार हे भक्षक स्तर प्राथमिक भक्षक द्वितीय भक्षक सर्वोच्च भक्षक आणि उभयहारी मिश्राहारी अशा पद्धतीचे हे चार भक्षक एकमेकावरती अवलंबून आहेत सभोवतालच्या परिसंस्थेतील हे भक्षक स्तर एकमेकाच्या आधारे आपलं जीवन या परिसंस्थेनुसार जगत असतात म्हणून प्राथमिक भक्षकामध्ये उदाहरणार्थ हा शाकाहारी नागतोडा खार हत्ती इत्यादी हे स्वयंपोषी उत्पादक वनस्पतीवरती प्रत्यक्षपणे अवलंबून असतात ज्या वेळेस हे उत्पादक वनस्पती स्वतः वाढतात त्यावरती हे नागतोडा खार हत्ती अशा पद्धतीचे हे प्राणी त्याच्यावरती अवलंबून असतात द्वितीय भक्षकामध्ये मांसाहारी त्याच्यामध्ये बेडूक गुबड कोल्हा हे शाकाहारी प्राण्यांचा अन्न म्हणून वापर करतात म्हणून विद्यार्थी मित्र अशा पद्धतीचे या भक्षकांना द्वितीय भक्षक असे म्हणतात पुढचा आला सर्वोच्च भक्षक उदाहरणार्थ वाघ सिंह मांसाहारी प्राण्यांना खातात इतर प्राणी यांना खात नाहीत म्हणजे वाघाला आणि सिंहाला इतर प्राणी खात नाहीत फक्त त्यांना मृत्यूपजीवी प्राणी खातात तवक परंतु इतर प्राण्या प्राणी यांचं भक्षण करत नाहीत म्हणून यांना सर्वोच्च भक्षक म्हणतात त्याचबरोबर चौथा उभयहारी आणि मिश्राहारी उदाहरणार्थ माणूस हसवल हे शाकाहारी व मांसाहारी प्राण्यांना अन्न म्हणून वापर करतात म्हणून यांना उभयहारी प्राणी किंवा मिश्राहारी प्राणी असे म्हणतात व्याख्या विचारतील उभयहारी किंवा मिश्राहारी प्राणी म्हणजे काय तर शाकाहारी व मांसाहारी या दोघांचाही वापर माणूस आणि अस्वल हे करतात म्हणून यांना उभयहारी असे म्हणतात म्हणून विद्यार्थी मित्र अशा पद्धतीने या परिसंस्थेमधील हा जो ऊर्जा प्रवाह आहे हा ऊर्जा प्रवाह एकाकडून दुसरी दुसऱ्याकडे देणार दी एनर्जी फ्लॉप इकोसिस्टीम एकाकडून दुसरीकडे हा ऊर्जा प्रवाह पुढे पुढे जात असतो म्हणून यामधील जे अन्न साखळी आहे ही अन्न साखळी किंवा अन्न जाळे देणार द फूड चेन ऑफ फूड वेब हे आपण या ठिकाणी बघणार आहोत आपण समोर जर आकृती पाहिली अन्न साखळी आता या अन्न साखळीमध्ये आपणाला दिसत आहे की उत्पादक भक्षक आणि मृतोपजीवी यांच्यामध्ये कायमच आंतरक्रिया सुरू असतात आता या आंतरक्रिया आपल्या समोर कशा पद्धतीने क्रम असतो हा आपण या ठिकाणी बघूया या ठिकाणी प्रथमता सूर्यप्रकाशामध्ये हरित वनस्पती तयार होतात या हरित वनस्पतींना देणार दव फुडचे या हरित वनस्पतींना नागतोडा खातो नागतोड्याला बेडूक खातो पुढे ही चेन बघा बेडकाला साप खातो आणि सापाला हा जो पक्षी आहे हा पक्षी ससाना हा ससाना त्याला सापाला खातो ज्या वेळेस हा ससाना अन्न परिसंस्थेमध्ये हा मृत्यू पावतो त्यावेळेस तो या जमिनीवरती पडला जातो आणि मग त्याच्यावरती वेगळ्या प्रकारच्या कवक बॅक्टेरिया वाढतात आणि मग या बॅक्टेरिया पुन्हा त्यांना खाऊन ह्या बॅक्टेरिया पण त्या वनस्पतीमध्ये मिक्स होतात आणि त्यामधील नायट्रोजनयुक्त द्रव्य हे पुन्हा वनस्पती त्यातून शोषण करून घेतात म्हणून विद्यार्थी मित्र ही अन्न साखळी देन आर द फूड चेन ऑफ फूडवेब हे अतिशय महत्वाचं आहे आणि हे महत्वाचं असून हे चक्र या ठिकाणी एक परस्पराशी जोडल्या गेलेल्या अन्न साखळ्यांचा समावेश असतो म्हणूनच त्यांना अन्न जाळे असं म्हणतात एखादा सजीव अनेक सजीवांचे पक्ष ठरू शकतो उदाहरणार्थ कीटक अनेक प्रकारच्या वनस्पतीची पाने खातो मात्र तोच कीटक बेडू पाल पक्षी यांचे भक्ष होतो अशा पद्धतीचं हे जीवनचक्र या अन्न साखळीमध्ये चालत असत विद्यार्थी मित्र याच पद्धतीने आपणही 
अन्न जाळ कुठंतरी आपणही त्यातला घटक आहे या अन्न साखळीमध्ये अन्न जाळ्यामध्ये आपणही घटक आहे त्याच्यामध्ये म्हणून अशा पद्धतीची अन्न साखळी ही गुंतागुंतीची असते अनेक शाखा असलेले जाळे यामध्ये तयार होतात या निसर्गातील हे जे अन्न जाळे आहे देणार द फूड वेब यालाच म्हणतात अशी सामान्यपणे अन्न जाळी निसर्गात सर्वत्र आढळतात म्हणून आपण सभोवतालच्या विविध पशु पक्षी कीटक यांचा आपण अभ्यास करायचा आणि या निसर्गातून कोण कोणाचा भक्ष ठरतो हेही त्या ठिकाणी आपल्याला पाहता येतं म्हणून अशा पद्धतीचा या अभ्यास आपल्याला या ठिकाणी करता येतो विद्यार्थी मित्रो वेगळ्या प्रकारचे हे प्राणी आपल्या समोर दिलेले आहेत या प्राण्यांमध्ये आपल्याला विविध सजीव आहेत आणि विविध सजीव आपल्याला समोर दिसत असताना कोण कोणाचं भक्ष ठरतो हे आपल्याला त्यातून अभ्यासला येतं त्याचं वर्गीकरण करायचं आपल्याला आणि या वर्गीकरणामधून दिलेली वेगळ्या प्रकारचे अन्न जाळे हे अन्न जाळे साखळी ही आपल्याला